ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൺ ട്രേഡ്സ് മാൻ ഫിറ്റർ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്ത് അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എം സി ക്യു ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓരോ മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാം ഇപ്പൊ മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കിംഗ് മീഡിയയെ കുറിച്ചും ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഡേറ്റം കാലിപ്പേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കിംഗ് പഞ്ചസ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈസ് ഉണ്ട് ഹാമേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ ടൂൾസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അതിലാണ് നമ്മുടെ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽസ് ആൻഡ് യൂസസ് പിന്നെ ഹാക്സ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ബ്ലേഡ്സ് പിന്നെ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഡ്രില്ലിങ് കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് മൈക്രോമീറ്ററും വെർമിയർ കാലിപ്പറും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ ഡയറി കാലിപ്പേഴ്സ് പിന്നെ വെർമിയർ ഹൈക്കേജ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇപ്പൊ മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്രയാ വരുന്നത് വെർമിയർ കാലിപ്പറിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്രയാ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ആംഗിൾ ഗേജ് സൈൻ ബാർ ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ടോളറൻസ് ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റം ഷാർപ്പ് ബേസ് സിസ്റ്റം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിനേഴ്സ് ആൻഡ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അതിലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് പിന്നെ കീസ് ബോൾട്സ് കോട്ടേഴ്സ് പിൻസ് കപ്ലിങ്സ് പിന്നെ സോൾഡറിങ് ബ്രേസിങ് റിവറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് ടേപ്പർ സ്പ്രിങ്സ് പിന്നെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലിപ്പ് ത്രീപ്പ് ക്രൗണിങ് പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഡ്രസ്സിങ് പിന്നെ ഗിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ക്ലച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിയറിങ് ബിയറിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിക്സ്ത് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് വരും അതില് ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പിന്നെ സ്റ്റീല് അതിന്റെ അലോയിസ് പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ഹാൻഡിലിംഗ് നോർമലൈസിങ് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സ് അതുകൂടാതെ ടെമ്പറിങ് കേസ് ഹാർഡനിങ് ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിങ് അതൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ മോഡ്യൂൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർജിങ് ആണ് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്മിത്തിയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെയാണ് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫോർജിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർജിങ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ഈ ടോൺസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ആനുവലിനെ കുറിച്ചും ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് അപ്സെറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് മോഡ്യൂൾ സെവനിൽ പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യൂർലി ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകൾ ടച്ച് ഓഫ് സ്നിപ്സ് പിന്നെ മാലറ്റ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് കോമ്പസ് സ്റ്റേക്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പിന്നെ ഏതൊക്കെ മെറ്റൽ ആണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ജോയിൻസ് ബെൻ
ഡിഫക്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയ്ത്തും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പാർട്സ് പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വർക്കൗട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് കട്ടിങ് ടൂൾസ് ആ കട്ടിങ് ടൂളിന്റെ ആംഗിൾസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും മോഡ്യൂളും ഈ പത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് ഓരോ മോഡ്യൂളിലും വരുന്നുണ്ട് ആ പത്ത് മാർക്കും നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഒരു മോഡ്യൂൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലബസ് നമുക്ക് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഫുള്ള് റിവേഴ്സും എം സി ക്യും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആയിരത്തിൽ